Hey guys dan selamat datang Hari ni adalah hari yang paling bahagia untuk iPhone user yang duduk di Malaysia 20 hari bulan 10 iPhone 8 dan 8 Plus secara rasminya masuk di Malaysia Dan mula dijual hari ni bermula pada 8 pagi Ada kedai yang jual 8 pagi tapi Cuba korang teka siapa yang dapat iPhone 8 dan 8 Plus dan juga Apple Watch 3 yang baru dikeluarkan oleh Apple Yes, tekaan anda betul Jadi mari kita lihat apa yang Okay, kotak yang, kotak yang pertama Okay, item yang pertama kita bawa keluar Kita akan tengok iPhone 8 Space Grey Yang lain, uh, tunggu dulu Ini adalah 256GB uh, 2GB RAM Dan uh, tak ada headphone jack Sama saya sunyi je yes. <laughs> Okay, ini adalah iPhone 8 Warna dia uh, Jujur aku cakap Tak nampak macam space grey Lebih kepada hitam uh, iPhone 8 tak ada dual lens uh, Kurang menarik untuk iPhone 8 aku rasa Untuk generasi iPhone masa sekarang Sebelum tu kita tengok apa yang ada, apa yang ada dalam Apa yang ada di dalam kotak Dalam kotak dia ada earpod Yang mana menggunakan uh, lightning connector Dan juga belakang dia uh, adapter untuk uh, Lightning connector kepada headphone jack Sebab Kau buang headphone jack Dalam dia ada kabel Lightning connector dan uh, power brick Ok, kita letak benda ni dekat tepi Ini adalah item pertama Yang kedua Ini adalah iPhone 8 Plus Yang ni aku teruja sikit sebab dia ada dual lens Dan antara uh, kamera yang tinggi rating dia di, di, di dalam DxO Mark Ui, <laughs> Ui jatuh ni 4000 eh Ok Eh, kita terjatuh pula iPhone 8 ni Hilang 3000 kan Dalam kotak dia, ini adalah iPhone 8 Plus uh, Di sini uh, warna dia adalah warna silver Kalau tengok depan dan belakang Dia lebih kepada warna putih sebenarnya Yang warna silver cuma bahagian tepi Dan nah, dalam kotak dia macam iPhone 8 juga Just power brick dan earphone Okay, kita letak dekat tepi dulu Jadi apa yang terbarunya dengan iPhone 8 dan 8 Plus ni? Sebenarnya, kal, uh, skrin dia mempunyai uh, true tone color uh, jadi oh aku turn on kira macam ni lah benda paling senang uh, nak bagi tahu kat korang korang boleh tengok skrin tu tanpa rasa sakit dekat mata macam biasa malam-malam korang tengok skrin mesti rasa sakit kan sebab mostly dia terang dan warna biru true tone tu macam dia rendahkan lagi korang punya dia punya warna blue warna biru tu jadi selesa untuk dilihat ataupun ditengok lah uh, pada waktu malam even waktu siang dia akan adjust warna skrin tu supaya korang boleh tengok dengan lebih jelas dari segi design wise uh, uh, kalau dilihat kan daripada jauh lah jujur aku cakap uh, design dia lebih kurang sama juga dengan lebih kurang sama juga dengan iPhone yang sebelum ni 7 dan 7 plus cuma kaca pada pada bahagian belakang ni nampak lebih menarik ataupun lagi berkilat uh, macam tu lah dan kaca pada bahagian belakang ni juga menyokong uh, wireless charging ini adalah iPhone yang pertama menyokong fast charging dan lepas uh, lepas 5 tahun Apple kembalikan balik uh, rekaan kaca pada bahagian belakang ok, kameranya pula kita, jika kita lihat uh, kita tengok Apple launching event uh, software pada kamera ni akan uh, ada option seperti lighting stage macam uh, hitam background dan menaikkan uh, cahaya pada muka dan sebagainya uh, menjadikan uh, lighting tu macam lighting di dalam studio lah kan benda ni boleh edit uh, selepas tangkap gambar dan semasa tangkap gambar uh, dari segi kameranya pula uh, sensor dia lagi lagi laju ISP dia yang baru kalau korang tak minat portrait lighting lah kan korang tak minat dengan ISP yang laju ataupun mungkin bagi korang benda tu tak penting aku rasa iPhone 8 ni juga iPhone 8 dan 8 Plus juga menyokong uh, 60 FPS uh, dalam resolusi 4K bagi aku, aku sangat suka apabila uh, smartphone yang boleh merekod 60 FPS dan even high resolution Sebab nampak lebih smooth uh, Tak semua orang suka 60 FPS ni sebenarnya Aku pun dulu macam tak boleh terima Tapi lama-lama aku nampak kualiti ni macam Lagi best lah Jadi kalau korang tak pernah tengok 60 FPS punya video Baik korang tengok Tekan dekat setting Tapi yang ni tak uh, Korang tengok video YouTube yang lain uh, Korang tekan 60 FPS 720 ataupun uh, 1080p Memang betul-betul smooth Ok yang seterusnya adalah processor Prosesor yang digunakan oleh iPhone 8 dan 8 Plus adalah A11 Bionic Kalau tengok dalam Geekbench iPhone 8 ni mengalahkan Macbook Pro 2016 Jadi prosesor A11 Bionic Ok kalau diikutkan semua smartphone ada prosesor Tapi ini adalah A11 Bionic A11 Bionic ni sangat-sangat powerful Korang boleh sampaikan korang boleh tangkap uh, 60fps pada 4K resolution 
tak semua kamera dapat menangkap 4K resolution dalam 60fps kalau korang nak tahu even DSLR yang aku pakai sekarang ni pun tak sokong 60fps even dalam office ni memang tak ada <laughs> disebabkan A11 Bionic ni juga Apple dapat fokuskan augmented reality jadi dia boleh buat smartphone ni actually iPhone 8 Plus ni antara yang pertama Apple fokuskan kepada augmented reality jadi itu adalah antara sebabnya iPhone 8 dan 8 Plus ni yang special lah diikutkan dalam kalau diikutkan dalam uh, predecessor iPhone 7 dan 6S ataupun sebelum-sebelumnya dan as you guys know uh, zaman sekarang zaman uh, AI uh, artificial intelligence dia boleh belajar apa yang macam mana korang guna apa korang guna dalam rumah even dekat office dia akan belajar macam mana korang menggunakan smartphone contohnya macam merekod video dia boleh meramalkan apa yang dia boleh menjangkakan uh, pergerakan di pergerakan di dalam frame tu menjadi lebih pantas contoh macam uh, sesuatu objek objek bergerak dengan laju dan dia akan menaikkan shutter speed dan ISO dan sebagainya jadi itu adalah fungsi-fungsi yang menarik yang ada pada iPhone 8 dan 8 Plus Seterusnya kita lihat kotak yang seterusnya adalah Apple Watch Ini adalah Apple Watch Series 3 42mm Apple Watch yang terbaru yang dikeluarkan oleh Apple Jadi mari kita lihat Design by Apple in California Ok sebelum kita tengok jam Kita tengok dia punya paperwork Korang akan dapat quick start guide Kertas-kertas kerja, uh, warranty and everything Korang akan dapat strap yang kecil Kalau tangan korang kecil, uh, pergelangan tangan korang kecil Korang boleh ubah kepada yang ni Pergelangan aku ni lebih, lebih kurang kecil juga Tapi aku bukan wanita Anyway, mari kita lihat Apple Watch Wow Buka sama-sama Aku dah pakai yang first generation punya Nampak sama je Macam betul-betul macam sama Memang betul-betul sama kalau ikutkan Warna space grey Dan Nampak sangat-sangat cantik Eh lawa gila kot Digital crown Dalam dia ada Yang ni duk, tak silap aku 2 meter Eh 1 meter saja. 1 meter Kalau yang first generation Tak silap aku 2 meter Terlalu panjang Dan Apple decide dia nak kurangkan Dia nak kurangkan pembaziran lah Kiranya macam tu lah tapi memang tak sesuai lah bagi aku 2 meter untuk Apple Watch punya charger macam tak sesuai sebab Apple Watch ni lebih kurang macam smartphone juga so dalam dia ada power brick jadi kita letak benda ni kat tepi jadi pada Apple Watch 3 ni Apple juga menaik tarafkan dia punya chip processor iaitu Apple S3 yang terbaru juga GPS lagi tepat meletakkan RAM yang lebih tinggi jadi lebih pantas tak perlu uh, kalau korang berpengalaman dalam menggunakan Apple Watch basically dia macam Loading sikit tapi ini lebih pantas daripada tu sebab dia mempunyai RAM yang tinggi dan prosesor yang baru Korang masih lagi boleh menggunakan uh, Apple Watch ni tanpa membawa uh, smartphone korang ataupun iPhone korang Pergi jogging atau pergi mana-mana lah tapi yang ini belum menyokong Seri 3 yang ni tak menyokong seluler data Ada yang sudah menyokong seluler data tapi ini adalah Apple Watch yang tak menyokong seluler data Still awesome though dan nampak sangat-sangat cantik dengan warna space grey macam ni jadi Apple Watch ni dijual bermula pada harga RM1,549 untuk 38mm yang aku pegang sekarang adalah 42mm yang berharga RM1,699 untuk iPhone 8 Plus bermula pada harga RM4,149 aku baru beli tadi dan iPhone 8 bermula pada harga RM3,649 ok guys macam biasa Tekan like dan subscribe dan kita berjumpa lagi di video seterusnya.